நினைத்தேன் வந்தாய் நூறு வயது அர்த்தம் இருக்கு பாதுக்கு பின்னாடி எல்லாத்துக்கு பின்னாடி அர்த்தம் இருக்கு நினைச்சோனே வர்றீங்களே அப்படின்னா நீங்க நினைக்க நினைக்காங்க டெலிபதி ஆயிருக்கும் அதான் கூப்பிட்டு அதான் வராங்க நிம்மதியா போறதுக்கு இந்த பஞ்சாயத்துகள்லாம் கொஞ்சம் முடிக்கணும் அதுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில கொஞ்ச நாள் இருந்துதான் ஆகணும் நீங்க எடுத்த கடமைகளை நீங்க முடிச்சுதான் ஆகணும் இப்ப யாரும் இந்த வயசுல தெரியுதுன்னு சந்தோஷப்படுங்க சில பேருக்கு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசுல தெரியுது என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க நினைச்சு பாருங்க நினைச்சு பாருங்க எப்படி என்ன பண்ண முடியும் வீணா போச்சே வயசுல இவ்வளவு நாள் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே வேஸ்டான்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி டென்ஷன் ஆகி டயர்ட் ஆகி பல பிரச்சனைகளுக்குள்ள போய் அவங்களே கடைசியில சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு போயிருது அப்ப உண்மை என்பது என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல நீங்க ஒண்ணு இல்லைன்றதா உண்மை அந்த ஒண்ணு இல்லைன்றதை எப்படி எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும்ன்றத பாக்கணும் உங்களுடைய நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க உங்களோட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சம்பவமும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் எப்படி வரும் அப்படின்னா இதை கடந்து போகவே முடியாது இது மிகப்பெரிய பிரச்சனைன்ற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனா தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க அப்படி ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அது ஏமாத்து உங்க மைண்ட் என்ன பண்ணும்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நல்லா காது கொடுத்து கேட்கணும் கூர்ந்து கவனிங்க உங்களுடைய மனதினால் இறந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் மட்டுமே வாழ முடியும் நிகழ்காலத்தினால் வாழ முடியாது மீன் எப்படி தண்ணி இல்லைன்னா செத்துருமோ அந்த மாதிரி மனம் என்பது நிகழ்காலத்தில் இருந்துச்சுன்னா செத்துரும் இறைவன் வெளியில வந்துருவான் எப்பெல்லாம் ஒருத்தன் பிரசன்ட்ல இருக்கானா இறைத்தன்மையில பேசுவான் இறைத்தன்மையிலே இருப்பான் அவனை பார்த்தாவே மிராக்கலா இருக்கும் பண்ணாத பல சம்பவங்கள் எல்லாம் பண்ணுவான் எப்படி அவன் பிரசன்ட்ல இருக்கிறான் ஆனா இந்த மைண்டுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா ஒண்ணு இரண்ட காலத்தை நினைச்சு வருத்தப்பட்டுகிட்டு இருக்கு கவலைப்பட்டுகிட்டு இருக்கு நான் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டேன் இப்படி எல்லாம் இருந்தா என்ன ஆகுறது ஃபியூச்சர்ல இப்படி இருந்தா என்ன ஆகுறது எங்க கொண்டு போய் முடியும் தெரியல எங்க கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் தெரியல எதுக்கு இவ்வளவு திங்கிங் உங்களுக்கு ஹார்மோனி வித் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்றான் அப்படின்னா என்ன ஹார்மோனி வித் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்பு நிலையோடு ஒத்தி செய்வாக இருப்பது இருப்பு நிலைனா என்ன இறைவன் நிகழ்த்திட்டு இருக்கிறாரு அதான் இருப்பு நிலை அதான் எப்ப எல்லா காலத்திலும் இருக்கு The the energy energy cannot be created nor destroyed, but the energy can, can be transformed from your form to another form. ஒரு ஆற்றலை உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் ஒரு ஆற்றலை ஒரு பொருளில் இருந்து இன்னொரு பொருளிற்கு கடத்தலாம் அது சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதுதான் குழப்பிக்காதீங்க ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அனைத்து தன்மைகளும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த தன்மையை உணரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரணும் அப்படி கண்ணை மூடி இந்த டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் சுரக்கும் உங்க பசி அப்படியே அடங்கும் எல்லாமே என்ன பதிவுகள் தான் எல்லாமே மனம் தான் இப்ப திராட்சை வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு திராட்சைய ஃபுல்லா மிகப்பெரிய ரகசியம் அதெல்லாம் முடிஞ்சா புடிச்சுக்கீங்க புடிச்சு தேறி பொழைச்சு வாங்க கண்ணை மூடி அந்த திராட்சை நான் இதுக்கு முன்னாடி டேஸ்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு சுவையா இருந்தது அப்படின்ற அந்த தன்மைய மனதளவுல நினைச்சு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னாவே இப்ப அந்த மொத்த செல்களும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் திராட்சையோட டேஸ்ட் வந்துரும் ஏன் டேஸ்ட் என்பதே மனம் தாங்க மனசுக்கு தான் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு அப்ப எல்லா டேட்டாவும் இப்ப ஏன் உங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது விழிப்புணர்வோட எதையும் நீங்க பண்ணல அதை டீப்பா அப்சர்வ் பண்ணல டீப்பா அப்சர்வ் பண்ணாதனால அது எப்படி இருக்கும் தெரியல அது எப்படி இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் சுவை எப்படி இருக்கும் ஆஹா அற்புதமா இருக்கு பைத்தியார மாதிரி தான் இருக்கு எல்லாம் பண்ணும்போது ஆனா அந்த தன்மையை போயிட்டீங்கன்னா உச்சகட்ட பைத்தியாரத்தனம் தான் ஞான நிலை இறைவன் மீது பைத்தியாரத்தனத்திலேயே இருக்கணும் அந்த டேஸ்ட் நினைச்சிங்கன்னா அப்படி வாயில வந்துடும் அதுதான் விழிப்புணர்வு அதுதான் தேவையான பயிற்சி அதுதான் உயர்ந்த கட்ட பயிற்சி உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் அடையறதுக்கு நிறைய இருக்கலாம் பாக்குறதுக்கு நிறைய இருக்கலாம் சொந்தக்காரன் நிறைய இருக்கலாம் பந்தகாரன் நிறைய இருக்கலாம் தம்பி தங்கச்சி அண்ணன் பாட்டன் பூட்டன் யாரு வேணாலும் இருக்கலாம் யாருமே உங்களுக்கானவர்கள் கிடையாது எழுதி வச்சுங்க எல்லாம் சுயமா வாரிகள் தான் இன்க்ளூடிங் மீ அனைவரும் அவரவர் தேவைக்காக மட்டுமே இந்த உலகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க அவரவர் தேவை முடிந்து விட்டது என்றால் நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் 
இப்ப கணவன் மனைவி டார்லிங் செல்லம் தங்கம் மயிலு உன்ன மாதிரி ஒரு ஆளை நான் பார்த்ததே இல்ல தங்கத்திலையும் தங்கம் வேற லெவல் பீஸ் நீ உன்னை இப்படி என்ஜாய் பண்ணு அப்படி என்ஜாய் பண்ணு இப்படி கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் எல்லாம் பண்றீங்க புருஷனா பொண்டாட்டியே செத்துனா கூட போய் செத்துறீங்களான்னு நான் சாகுங்கன்னு சொல்ல உண்மை உணரணுன்றக்காக அவ்வளவு ஃப்ராங்கா பேசுறது ஏன் ஏன்னா உங்களோட தேவைக்கு தான் நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அவரோட தேவைக்கா வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்க நீங்க உண்மையாவே அவரோட தேவை அவளோட தேவையா இருந்ததுன்னா அது இல்லாதப்ப நீங்களும் போயிருவீங்க அப்ப பிரச்சனையே அங்கதான் எனக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாம் எனக்காக நடக்கும் நான் அவனுக்காக வாழும்போது எல்லாம் அவனுக்காக நடக்கும் சோ நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் அவன் செய்கிறான் என்று செய்யும் போது அது அனைத்துமே தெய்வ செயல் ஆகிறது விழிப்புணர்வோடு செய்யும் செயல் அனைத்தும் தெய்வ செயல் ஆகிறது விழிப்புணர்வற்று ஒரு செயல் செய்தால் என்ன ஆகும்னா அடுத்த நாளே அப்பா வந்து நிக்கும் உங்களுக்கு வென் எவர் யூ ஆர் நாட் டூயிங் த ஒர்க் ஆர் த ஆக்டிவிட்டி வித்வுட் அவேர்னஸ் ஆர் கான்சியஸ்னஸ் தென் யுவர் டோர் ஆஃப் ஹெல் இஸ் ஓப்பன் யாரு ஓசோ சொல்ற Your door of hell is open. Abhingra. Unara kudi e thanmai ki varano. Uyaranda katta nyanathukku pohono. Eppudi poho mudiyo. One lenga simple on concept soldram purundi nge. Simple on concept. Nyanam na ippudi ya appudi ya ippudi nadakku maadu na ippudi inda kulappon gilappon yedhu me umulik vena. Yedhu me vena. நீங்க எதை யோசிக்கணும்னா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஏன் எப்படி இப்போ ஒரு காரை கொண்டு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுறீங்க சும்மா இருக்க நேரத்தில் எங்க போய் எந்த டீ சாப்பிடலாம் என்ன பண்ணலாம் தான் திங்க் பண்றீங்களே தவிர சும்மா தான் உட்கார்ந்துருவோம் கொஞ்சம் சும்மா உட்காருவோம்னு என்னைக்காவது திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா ஏதாவது சும்மா தான் ஏதாவது ஒன்னு நோண்டுவோம் ஏதாவது ஒன்னு பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒன்னு சாப்பிடுவோம் எங்கேயாவது போவோம்னு சொல்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்லயே தான் இருக்கீங்களே தவிர ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் உங்களால உண்மையை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க செயலை குறைத்து ஒரு மனிதன் என்பவன் எப்போது ஆத்ம விழிப்புணர்வுக்கு செல்கிறானோ அப்போது மட்டும்தான் பல ரகசியங்கள் அவனுக்கு புரிய வரும் இந்த பிரபஞ்சத்தோட மொத்த ஆசீர்வாதமும் அவனுக்கு கிடைக்கும் சித்தர்களோட முழு அருளாசிகளை பெற முடியும் அது வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஏன் நம்ம பண்ண தப்புக்கும் உணரல மேலும் மேலும் காயப்படுத்துறோம் மேலும் மேலும் பல பேரை கஷ்டப்படுத்துறோம் அப்ப எப்படி அது ப்ராப்பரா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் நீங்க யோசிங்க யோசிக்கணும் யோசித்தால் ஒழிய உங்களால் ஒரு முடிவுக்கு வரவே முடியாது வரவே முடியாது சரி இவ்வளவு விஷயங்கள் போகுது இவ்வளவு பிரச்சனைகள் போகுது முக்காவாசி பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்ப வாழ்க்கையில வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏன்னா ரொம்ப குடும்பமா போயிட்டு நான் கூட உங்க குடும்பத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் அதனாலதான் எல்லாத்தையும் டச் ப